ফ্রন্ট বা সীমান্ত ক্লাইমেটোলজির গুরুত্বপূর্ণ একটি পার্ট এবং এই সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা না থাকলে আমাদের অ্যাটমসফিয়ারিক ফেনোমেনান যেগুলো আছে সেগুলো সম্পর্কে কারুরই পূর্ণাঙ্গ ধারণা তৈরি হয় না বিশেষ করে অ্যাটমসফিয়ারিক স্ট্যাবিলিটি ইনস্ট্যাবিলিটি বায়ুপুঞ্জের পরিবর্তন অবস্থানগত স্মরণ এয়ার মাস মডিফিকেশান এবং সেই সঙ্গে মধ্য অক্ষাংশীয় ঘূর্ণপাত সৃষ্টির বিভিন্ন পর্যায় এই সমস্ত বিষয়ের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে রয়েছে ফ্রন্ট এবং এই ফ্রন্টের পাটটা যেমন ওভারঅল প্রত্যেকেরই পড়া উচিত তেমনি যারা বিহারে স্টেট পরীক্ষা দেবে তাদের সিলেবাসে স্পেসিফিকভাবে ফ্রন্ট দেওয়া রয়েছে স্বাভাবিকভাবেই আমরা ওই মধ্য অক্ষাংশীয় ঘূর্ণবাদ পড়ার সময় এটি পড়ে থাকি তো সবাইকে আমি সাজেস্ট করব ফ্রন্টের ক্লাসিফিকেশান এবং প্রত্যেকটা ভাগের যে বেসিক নেচার রয়েছে সেটা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা নিয়েই তারপরে পরীক্ষার হলে যাওয়ার জন্য কারণ এগুলো থেকেই প্রশ্ন দিতে পারে অর্থাৎ স্পেশাল যে ক্যারেক্টারিস্টিক্স রয়েছে প্রত্যেকটা ফ্রন্টের সেগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষার জন্য প্রথম প্রশ্ন আমরা যাব আমাদের ক্লাসরুমে মোট চল্লিশটি এমসিকিউ প্রশ্ন দিয়ে সাজানো হয়েছিল এই পরীক্ষাটি এবং ক্লাসরুমের দুশো সাতাশি নাম্বার পরীক্ষা এটি প্রথম প্রশ্ন হুইস অফ দ্য ফলোয়িং ইজ এ ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ এ কোল্ড ফন্ড অর্থাৎ শীতল সীমান্তের আগেই আমি বলে রাখি যে সীমান্তকে প্রকৃতিগত দিক বিবেচনা করে মূলত চারটে ভাগে ভাগ করা হয় একটা হলো নিঃশল সীমান্ত দুই হলো শীতল সীমান্ত তিন হলো উষ্ণ সীমান্ত এবং চার হলো অক্লুডেড সীমান্ত এবার কোল্ড ফন্টের নেচার কি কোল্ড ফন্ট হলো কোল্ড ড্রাই এয়ার মুভিং ইন এয়ার মুভিং ইন হবে অর্থাৎ এক্ষেত্রে আমাদের বুঝতে হবে যে যখন কোনো সীমান্ত বরাবর কোনো সীমান্ত সীমান্ত কাকে বলে সীমান্ত কেনই বা হলো আসলে দুটো আলাদা প্রকৃতি সমন্বিত বায়ুপুঞ্জ যখন পরস্পর মিলিত হয় এবার দুটো আলাদা প্রকৃতি কেন বলছি যখন বায়ুপুঞ্জের উষ্ণতা আর আর্দ্রতাগত ভিন্নতা থাকে তখন তাকে আমরা আলাদা বায়ুপুঞ্জ বলি তো এই রকম দুটো আলাদা বায়ুপুঞ্জ যখন পরস্পর কাছে আসে এবং একটা রেখা বরাবর মিলিত হয় এই যে মিলিত হওয়ার রেখাটাকেই আমরা ফ্রন্ট বলে থাকি যেমনটি প্লেট বাউন্ডারি তৈরি হয় যেটা ফিজিক্যালি মানে দেখা সম্ভব বা আইডেন্টিফাই সম্ভব আর বায়ুপুঞ্জের ক্ষেত্রে বায়ুপুঞ্জ তো ওভারঅল একটা অদৃশ্য বিষয় কেবলমাত্র তার প্রকৃতি বা বৈশিষ্ট্য অনুসরণ করে সেটাকে উপলব্ধি করা যায় তো এবার যখন এই দুটো বায়ুপুঞ্জ পরস্পর এসে মিলিত হচ্ছে এই মিলন রেখাটাকে আমরা ফ্রন্ট বা সীমান্ত বলছি এবার প্রাথমিকভাবে এটা নিঃশল সীমান্ত হয় অর্থাৎ প্রকৃতিগত দিক থেকে বেশ কিছুটা স্ট্যাটিক এবং দীর্ঘ সময় ধরে স্তব্ধতার মধ্যে থাকে তারপরে দেখা যায় একটা দিক অন্য একটা দিকের মধ্যে ক্রমশ ঢুকতে শুরু করে এবার দুটো বায়ুপুঞ্জের মধ্যে যেটা আপে আপাতভাবে শীতল তাকে আমরা শীতল বায়ুপুঞ্জ বলবো যেটা আপাতভাবে উষ্ণ মানে দুজনের পারস্পরিক সমন্বয়ের নিরিখে তাকে আমরা উষ্ণ বায়ুপুঞ্জ বলবো তো এবার দুটো বায়ুপুঞ্জের মধ্যে যে নির্দিষ্ট রেখা বরাবর দেখা যাবে যে উষ্ণ বায়ুপুঞ্জটা সক্রিয় হবে সক্রিয় হওয়া মানে কি অর্থাৎ উষ্ণ বায়ুপুঞ্জটা ধীরে ধীরে শীতল বায়ুপুঞ্জের এলাকাকে দখল করবে তখন তাকে আমরা বলবো উষ্ণ বায়ু উষ্ণ সীমান্ত বা ওয়াম ফন্ড আবার একইভাবে যখন শীতল বায়ুপুঞ্জটা সক্রিয় হবে কোনো রেখা বরাবর সক্রিয় হয়ে ক্রমশ উষ্ণ বায়ুপুঞ্জের এলাকা দখল করবে তখন তাকে আমরা বলবো শীতল বাই মানে সীমান্ত এবার এই শীতল সীমান্ত উষ্ণ সীমান্তের মধ্যে বেসিক একটা প্রকৃতিগত যে তারতম্য সেটা হলো শীতল সীমান্ত অনেক দ্রুত অগ্রসর হয় এবার প্রশ্ন করা যেতে পারে কেন অতি দ্রুত অগ্রসর হয় কারণ আমরা জানি যে উষ্ণ বায়ুপুঞ্জের মধ্যে জলীয় বাষ্প আছে অর্থাৎ উষ্ণ বায়ুপুঞ্জ অনেক দুর্বল এই কারণেই কারণ তার লোড আছে লোড আছে বলে যদি কোনো কারণে তার টেম্পারেচার কেউ কমিয়ে দেয় তাহলে সেই লোড কেউ কেড়ে নেবে অর্থাৎ দুটো মানুষ একজনের মাথায় বোঝা আছে একজনের বোঝা নেই তো যে মানুষটার মাথায় বোঝা আছে তার খুব দুর্বলতা এটাই যে সে একটা লোড নিয়ে যাচ্ছে কোনো কারণে কেউ যদি ধাক্কা মারে তাহলে তার মাথা থেকে সেটা পড়ে যাবে আর যার মাথায় বোঝা নেই তার কোনো টেনশন নেই এবার উষ্ণ বায়ুপুঞ্জের মধ্যে রয়েছে জলীয় বাষ্প যে কারণে যদি কোনো কারণে শীতল বায়ুপুঞ্জের সংস্পর্শে আসে তাহলে তার উষ্ণতা ওভারঅল কি হবে কমে যাবে 
উষ্ণতা কমে যাওয়া মানেই তার জলীয় বাষ্প ধারণ ক্ষমতা কমে যাওয়া অর্থাৎ বলাই যেতে পারে তার জলীয় বাষ্প জলকণায় পরিণত হয়ে ঝরে যাবে তাই জন্য এ অনেক দুর্বল হয় আর এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়েই শীতল বায়ুপুঞ্জ দ্রুত উষ্ণ বায়ুপুঞ্জের এলাকা দখল করতে শুরু করে তাই বলাই চলে শীতল সীমান্ত সক্রিয় হয়ে দ্রুত উষ্ণ বায়ুপুঞ্জের এলাকা দখল করে অর্থাৎ শীতল সীমান্ত কিন্তু অধিক সক্রিয় দ্রুত অগ্রসরমান আর উষ্ণ বায়ুপুঞ্জ অপেক্ষাকৃত কম কারণ শীতল বায়ুপুঞ্জের হারানোর কিছু নেই এবার এই দুটো বায়ুপুঞ্জের মধ্যে আমাদের মনে রাখতে হবে যখন অগ্রসরমানতার কাজ চলে তখন অপেক্ষাকৃত দ্রুত শীতল বায়ুপুঞ্জ অগ্রসর হয়ে উষ্ণ বায়ুপুঞ্জকে চারিদিক থেকে ধরে ফেলে এই যে চারিদিক থেকে ধরে ফেলা একেই বলা হয় অক্লুশন অক্লুশন বলে আর এই ধরনের সীমান্তকে আমরা অক্লুডেড ফন্ড বলে থাকি তার মানে শুরুতে দুটো বায়ুপুঞ্জ যখন মিলল তখন তাকে তো আমরা বললাম নিঃসল সীমান্ত এবার যে দিক বরাবর শীতল বায়ুপুঞ্জ দ্রুত অগ্রসর হলো তাকে শীতল সীমান্ত যে দিক বরাবর উষ্ণ বায়ুপুঞ্জ অপেক্ষাকৃত ধীরে ধীরে অগ্রসর হলো তাকে উষ্ণ সীমান্ত এবার যেহেতু শীতল বায়ুপুঞ্জ দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে তাই অপেক্ষাকৃত অনেক আগেই চারিদিক থেকে উষ্ণ বায়ুপুঞ্জকে ঘিরে ধরবে অর্থাৎ ধরাশাহী করবে তাই এই সীমান্তকে আমরা বলছি অক্লুশেন অক্লুশন এই ঘটনাকে বলছি এবং এই সীমান্তকে বলছি অক্লুডেড সীমান্ত তো এই চার ধরনের সীমান্ত মূলত আমাদের অ্যাটমসফিয়ারে ঘটে থাকে এবং এটি সবই আমরা স্পষ্ট তো কোথায় দেখতে পাবো যেখানে দুটো আলাদা রকমের বায়ুপুঞ্জের মিলন হবে এবার কেউ যদি ক্রান্তি অঞ্চল দিয়ে ঘোরাফেরা করে আর উষ্ণ আর শীতল এই যে বায়ুপুঞ্জের মিলন দেখতে চায় পারবে না কেন কারণ তাকে এমন জায়গায় যেতে হবে যেখানে দুদিক থেকে দুটো বায়ুপুঞ্জ এসে মিলিত হওয়ার একটা প্রবাবিলিটি তৈরি হয় তাহলে সেই জায়গাটা কোথায় অপেক্ষাকৃত ট্রপিক্যাল বা ক্রান্তি অঞ্চল এবং যেটা নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চল সেই নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চল বরাবর যেখানে ওপর থেকে মেরু বায়ুপুঞ্জ আসে আর নিচ থেকে অর্থাৎ উত্তর থেকে মেরু বায়ুপুঞ্জ আর দক্ষিণ থেকে মানে উত্তর গোলার্ধের ক্ষেত্রে ক্রান্তীয় বায়ুপুঞ্জ এই দুই বায়ুপুঞ্জ পরস্পর কাছে আসে এবং মিলিত হয় নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চল বরাবর তাই এই বরাবরই তো দুটো এই সীমান্ত সৃষ্টির কাজ চলবে এবং সেই সঙ্গে এখানেই তো এখানেই তো তৈরি হবে এই এই ধরনের প্রকৃতিগত তারতম্য অনুযায়ী সীমান্ত তাই জন্য এখানে মধ্য অক্ষাংশীয় ঘূর্ণবাদ তৈরি করে যাই হোক এগুলো আমরা সব ক্লাসরুমে সুন্দরভাবে বুঝিয়েছি এবং এটা আমাদের ক্লাসরুমের দুশো সাতাশি নাম্বার পরীক্ষা কারণ এই পরীক্ষায় চল্লিশটা এম সি কিউ সাজানো হয়েছে এই কারণেই যাতে করে এখান থেকে পরীক্ষায় প্রশ্ন আসলে তুমি পেরেই যাও তো প্রথম প্রশ্ন হুইস অফ দ্য ফলোইং ইজ এ ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ এ কোল্ড ফন্ড উত্তরটা হলো কোল্ড ড্রাই এয়ার মুভিং ইন ওকে নেক্সট দুয়ের প্রশ্ন হোয়াট টাইপ অফ ওয়েদার ইজ কমনলি অ্যাসোসিয়েট উইথ এ ওয়ার্ম ফর্ম ওয়ার্ম ফর্ম বরাবর কি হয় লাইট টু মডারেট ট্রেন হয় লাইট টু মডারেট ট্রেন অ্যাক্টিভ হবে এখানে ওকে তিনের প্রশ্ন হুইস ফন্ড ইজ ট্রাফিক্যালি অ্যাসোসিয়েটেড উইথ দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ কিউমুলো নিম্বাস ক্লাউড মনে রাখবে কোল্ড ফন্ড বরাবর কিউমুলো নিম্বাস ক্লাউড ডেভেলপ করতে পারে ওকে চারের প্রশ্ন হোয়াট ইজ দ্য প্রাইমারি কজ অফ এ ফন্ড ফন্টের প্রাইমারি কজ কি কলিশন অফ ডিফারেন্ট এয়ার মাসেস অর্থাৎ দুটো আলাদা রকম বায়ুপুঞ্জের পরস্পর সন্ধি সমন্বয় বা কলিশন ওকে নেক্সট পাঁচের প্রশ্ন হুইস টাইপ অফ ফ্রন্ট ফর্ম হোয়েন এ কোল্ড এয়ার মাস ওভারটেক এ ওয়ার্ম এয়ার মাস অর্থাৎ কোল্ড এয়ার মাসটা যখন ওভারটেক করে ফেলে ওয়ার্ম এয়ার মাসকে তাকে কি বলে অক্লুডেড ফন্ট বলে ছয়ের প্রশ্ন হোয়াট ট্রাফিক্যালি হ্যাপেন টু দ্য টেম্পারেচার আফটার এ কোল্ড ফন্ট পাসেস যখন কোল্ড ফন্ট পাস করে পাস দিয়ে তখন তাকে আমরা কি করব সেই অঞ্চলের টেম্পারেচার কমে যাবে ডিক্রিজ করবে এবং এখানে একটা মজার বিষয় মনে রাখতে হবে সেটা হলো বায়ুপুঞ্জকে আমরা উষ্ণ শীতল কিভাবে বলি ধরো যে সারফেসের ওপর দিয়ে বায়ুপুঞ্জ অপসারিত হচ্ছে মানে স্থানান্তরিত হচ্ছে সেই সারফেসের তুলনায় যদি বায়ুপুঞ্জ উষ্ণ হয় তাহলে তাকে আমরা উষ্ণ বায়ুপুঞ্জ বলবো যদি সেই সারফেস অপেক্ষা বায়ুপুঞ্জ শীতল হয় তাহলে তাকে শীতল বায়ুপুঞ্জ বলবো অর্থাৎ আমরা আট সারফেসের উপর রয়েছি আমার আমি যেখানে রয়েছি সেখানে টেম্পারেচার তিরিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস এমন একটা বায়ুপুঞ্জ আসলো যার উষ্ণতা বাইশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাহলে সেটি আমার এই অঞ্চলের টেম্পারেচার কমিয়ে দিচ্ছে তার মানে সেটি কোন বায়ুপুঞ্জ সেটা শীতল বায়ুপুঞ্জ আবার একইভাবে যদি আমার এখানে তিরিশ ডিগ্রি অথচ এমন একটা বায়ুপুঞ্জ আসলো 
যার উষ্ণতা চল্লিশ তাহলে সেটা হলো উষ্ণ বায়ুপুঞ্জ তাই কোনো স্থানের নিদিকে আমরা বায়ুপুঞ্জকে এইভাবে ক্যাটাগরি ওয়াইজ ভাগ করি উষ্ণ বায়ুপুঞ্জ শীতল বায়ুপুঞ্জ সবাইকে আমি সাজেস্ট করব অ্যাটমসফিয়ারিক স্ট্যাবিলিটি ইনস্ট্যাবিলিটি খুব ভালো করে বোঝার জন্য কারণ এগুলো বুঝ না বুঝলে কেউ ক্লাইমেটোলজি কোর বিষয় উপলব্ধি করতে পারবে না ক্লাইমেটোলজির কোনো বিষয় নেই যে বিষয় মুখস্থ করার উপযোগী কিচ্ছু নেই প্রত্যেকটা বিষয় বুঝে বুঝে লজিক্যালি বুঝে বুঝে তারপরে পড়তে হবে যেভাবে সিস্টেমেটিকভাবে আমরা ক্লাসে ক্লাস করাই যাতে করে প্রত্যেকে প্রত্যেকটা অংশ বুঝে নিজেকে প্রিপেয়ার করতে পারে ওকে পরের প্রশ্ন হুইস টাইপ অফ এয়ার মাস ইজ ট্রাফিক্যালি ক্যারেক্টারাইজ বাই ওয়ার্ম অ্যান্ড ময়েস্ট কন্ডিশন ওয়ার্ম অ্যান্ড ময়েস্ট কন্ডিশন স্বাভাবিকভাবেই যে এয়ার মাস তৈরি হবে ক্রান্তি অঞ্চলে তো অবশ্যই প্লাস সমুদ্রের ওপরে কারণ উষ্ণ হতে হলে তাকে ক্রান্তি অঞ্চলে তৈরি হতে হবে আর আর্দ্র হতে হলে সমুদ্র বা সমুদ্র সংলগ্ন অঞ্চলে তৈরি হতে হবে তাই তাকে আমরা ম্যারিটাইম ট্রপিক্যাল এয়ার মাস হিসাবে হাইলাইট করতে পারি যেটি উষ্ণ এবং সেই সঙ্গে ময়েস্ট অর্থাৎ আর্দ্র এবং এক্ষেত্রে আমাদের এয়ার মাস মডিফিকেশন বুঝতে হবে প্লাস এয়ার মাসের উচ্চ অঞ্চল সম্পর্কে ধারণা রাখতে হবে আমরা জানি যে এয়ার মাস যে সুনির্দিষ্ট অঞ্চল থেকে উৎপত্তি লাভ করে যে অঞ্চলটা এক প্রকার বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে একক এবং অপরিবর্তনীয় এক অঞ্চল সেই অঞ্চলটা থেকেই কিন্তু এয়ার মাস ডেভেলপ করে যেমন একটা মরুভূমি থেকে হতে পারে যেমন বিস্তীর্ণ সমুদ্র থেকে হতে পারে এই রকম কোনো সুনির্দিষ্ট ভূখণ্ড যেটা এককভাবে অবস্থানরত সেই জায়গা থেকে জন্ম নেয় এয়ার মাস যাকে আমরা এয়ার মাসের উৎস অঞ্চল বলি এয়ার মাস উৎপত্তি লাভ করে স্থান পরিবর্তন করে স্থান পরিবর্তন করার সময় যে অঞ্চলের ওপর দিয়ে যায় সেই অঞ্চলের উষ্ণতার সাথে সে একটু একটু করে সমন্বয় সাধন করতে করতে যায় যদি যে অঞ্চলের ওপর দিয়ে যাচ্ছে সেখানকার উষ্ণতা এয়ার মাসের উষ্ণতা থেকে কম হয় স্বাভাবিকভাবে কি হবে দেখা যাবে যে উষ্ণতার সমবন্টনজনিত কারণে দেখা যাবে এয়ার মাসের উষ্ণতাও কিন্তু একটু কমে যাবে তো এই কাজটা চলতে 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 এয়ার মাস একটা জায়গা থেকে অন্য জায়গায় মুভ করে একেই আমরা এয়ার মাস মডিফিকেশন বলি যারও আবার ভাগ আছে এয়ার মাস মডিফিকেশনের দুটো রূপ রয়েছে অবশ্যই সেগুলো যদি কারোর আয়তায় থাকে তাহলে কমেন্ট সেকশনে জানাতেই পারো নেক্সট বলছে হোয়াট কাইন্ড অফ ওয়েদার ইজ ট্রাফিক্যালি ফাউন্ড অ্যাট দ্য বাউন্ডারি অফ এ স্টেশনারি ফ্রন্ট স্টেশনারি ফ্রন্ট বরাবর কিন্তু প্রলংগেটেড প্রেসিপিটেশন অ্যাক্টিভ হতে দেখা যায় ওকে নয়ের প্রশ্ন হুইস এয়ার মাস ইজ মোস্ট লাইকলি টু ব্রিং কোল্ড ড্রাই ওয়েদার টু এ রিজিয়ন মনে রাখবে কন্টিনেন্টাল পোলারে কারণ বলছে কোল্ড ড্রাই ড্রাই মানেই সেটা কন্টিনেন্টে হবে আর ওয়েট মানে সেটা ওশানে হবে বা মেরিন এরিয়ায় হবে তো ওয়েট ড্রাই বলেছে তার মানে কন্টিনেন্টাল এবং অবশ্যই কোল্ড বলেছে তার মানে পোলার রিজিয়ান হবে নেক্সট দশের প্রশ্ন ইন হুইস ডাইরেকশন ডাস এ ওয়ার্ম ফ্রন্ট জেনারেলি মুভ যদি আমরা দেখি ওয়ার্ম ওয়ার্ম ফ্রন্ট জেনারেলি সাউথ ওয়েস্ট টু নর্থ ইস্টের দিকে মুভ করে আমরা এটা গোলার্ধ ওয়াইজ আলাদা আলাদা হবে নেক্সট এগারো হোয়াট ক্লাউড টাইপ ইজ অফ ইন অ্যাসোসিয়েটেড উইথ এ ওয়ান ফ্রন্ট মনে রাখবে ওয়ান ফ্রন্ট বরাবর স্টেটাস মেক ডেভেলপ করে থাকে ওয়ান ফ্রন্ট বরাবর বারোর প্রশ্ন হোয়াট ইজ অ্যান্ড এয়ার মাস এয়ার মাস মানে হলো এ লার্জ বডি অফ এয়ার উইথ ইউনিফর্ম টেম্পারেচার অ্যান্ড হিউমিডিটি বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে একটা একক এয়ার যেটি লার্জ বডি অফ এয়ার ইউনিফর্ম টেম্পারেচার থাকবে অর্থাৎ একই রকম উষ্ণতা একই রকম আর্দ্রতা থাকবে তেরোর প্রশ্ন হাউ এ হাউ ইজ এ কোল্ড ফন্ড সিম্বলাইজড অন এ ওয়েদার ম্যাপ মনে রাখবে ওয়েদার ম্যাপে যেটা কোল্ড ফন্ড সেটা সিম্বলাইজ করা হয় ব্লু ট্রায়াঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেলস পয়েন্টিং ব্লু ব্লু ট্রায়াঙ্গেল পয়েন্টিং ইন দ্য ডাইরেকশন অফ মুভমেন্ট সবাই এগুলো আমরা ক্লাসরুমে প্রত্যেকটা ছবি একে ছবি দে মানে দেখিয়ে বুঝিয়েছি তো সেইগুলো এবং এই পরীক্ষাগুলোতেও ডেসক্রিপশনে দেওয়া রয়েছে সেই ইমেজগুলো যে ব্লু ট্রায়াঙ্গেল পয়েন্টিং কিভাবে থাকে ঠিক আছে তো সেগুলো দেখে দেখে প্রত্যেকের মানে উপলব্ধি করতে হবে এবং মাথায় সাজাতে হবে তো কোল্ড ফন্টের ক্ষেত্রে ব্লু তো হলো আর যদি আমরা ওয়ান ফন্টে যাই হুইস টাইপ অফ ফন্ট ক্যান লেট লিড টু দ্য ফরমেশন অফ মিড ল্যাটিচুড সাইক্লোন স্বাভাবিকভাবেই অক্লুডেড ফন্ট অক্লুডেড ফন্ট কোন পর্যায়ে তৈরি হয় মধ্যক্ষাংশীয় ঘূর্ণবাদে ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন মনে রাখবে পঞ্চম পর্যায়ে তৈরি হয় অক্লুডেড ফন্ট ছটা পর্যায়ের মধ্যে দিয়ে মধ্যক্ষাংশীয় ঘূর্ণবাতের বিবর্তন হয়ে থাকে পনেরো প্রশ্ন হোয়াট ইজ এ কি ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ এ স্টেশনারি ফ্রন্ট 
stationary form ki hoy it remains in one place for an uh, extended period or that ekta jaygay onek shomoy dhore she kintu thake jemon ta nisho jemon ta ushno shital shimanto thake na thik ache next sholor proshno which of the following best describe the process of frontogenesis frontogenesis mane the formation of a new front okay local movement movement speed of cold pond compared to a one pond shabik babi cold pond move faster than one pond athero tomo proshno what is the primary factor that differentiate air masses temperature and humidity 19 er proshno which of the following process is primarily responsible for the formation of an occluded pond mone rakhbe cold pond overtaking a one pond etai holo occluded pond er boishishto ar kuri tomo proshno sokoler uddeshe during the mature stage of mid latitude cyclone what is the typical arrangement of the one cold and occluded pond obosshoi comment section e janatei par proshno amader mool classroom 40 ta proshno diye sajano amader classroom e jemon systematic bhabe prottekta sub unit dhore class hoy abar eki bhabe prottekta sub unit dhore porikkha sajano hoy amader classroom er mukkho uddeshyo geography ke niye je kono teaching profession er jonno sut kora যাদের ইচ্ছে রয়েছে ভূগোলকে ফিল করে উপলব্ধি করে পুরো ভূগোলের দক্ষতা অর্জন করা তারা আমাদের ক্লাসরুমে অ্যাডমিশন হতে পারে